Standardmäßig vom USB-Stick starten oder muss man. Ich glaube, man muss mit F12 auswählen. Würde ich jetzt einfach mal warten, sonst hat der dort die Rechner nicht mehr eingestellt. Ein weiterer lustiger Vorteil dadurch, man hat jetzt bei der ANI jedes Mal beim Start die Rätsche auswählen, was für eine Sprache möchte ich denn das jetzt testen. Das heißt, wenn einer durch Zufall eine Fremdsprache lernt und abenteuerlich ist, kann er sich einmal auf Spanisch oder wie immer starten. Ich 
Sprache die keine, keine, keine lateinischen Spiegel zeichnen hat, ist so zu machen. Ja. Und so muss man den Sprachausgabe machen. Thank you. 
installiert aus rechtlichen Gründen, weil ähm, zum Beispiel, da, ja, da gibt es halt so, da gibt's Spitzfindigkeiten und weil Linux offen sein soll und wirklich jeder überall verwenden können soll, ist es von Haus aus nicht drauf, ist aber sehr, sehr einfach nachzuinstallieren und wie man da oben sieht, rechts in der Leiste, gibt es da so ein paar coole Icons, da ist ganz links äh, das Netzwerk, daneben kommt die Audio. Dann kommt E-Mail, wenn man äh, Dings, wenn man Evolution verwenden möchte. Ähm, oder man kann dort auch Chat Clients einrichten. Und wir werden noch ein kleines Plugin für Skype nachinstallieren, dass da oben auch ein Icon dafür drin ist. Einfach mal zu zeigen, was es denn gibt. Thank you. 
Ja, und bei uns gibt es keine HTS. Ich habe ah. das ein ganz normales aws gymnasium gemacht. Oh, okay, ja, so ja, ja, ja. so ich so ja. ja, dann die Uni. Ja, dann eine elektrotechnische Vorbildung, das Linux nebenbei und so weiter programmieren. Aber das ist schon ein Was ja auch viel cooler ist, als wenn es davon ausgeht, wo du nicht Habe ich schon gemacht, das habe ich alles gemacht, was du jetzt gemacht hast. Deswegen war ja Stück Linux. Äh, Link, das Ganze als Kopf. Kannst du überall einfach nehmen, was du auch installierst? Ja, ich habe jeden Tag ein Das ist ja das, was du bei dir von meinem Eckbett da hast. Das hat ein Ziel, das ist 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 ein Ziel, das ist
Ähm, das ganze Smog, den ich hier lasse, es evoluiert die Software nicht und sagt, okay, ich bin jetzt eine Windows-Umgebung und du kannst die ganz normal installieren. Es hat, es ist ja kompatibel, äh, es heißt, es gibt eben so Verbindungen, was Windows-Software hier und installieren kann. Kann Beispiele, die funktionieren. Gut, ja, gut. Was willst du? Es gibt äh, Player und Linux, da kann man. Es gibt auch Player und Linux, stimmt. Das ist dann eine Erweiterung zu rein, das speziell dafür optimiert ist, dass da wirklich ähm, auch auf dem Channel umgemeldet wird und so Scherze, dass man eben auch äh, beim Spielen nach Performance zusammen Ja, das ist nicht nur. Einträge für Spiele, was wegen des Endprozesses so hast, sondern es hat auch für diverse Multimedia-Applikationen äh, wie Photoshop und ähnliches äh, vorkonfiguriert, das auch die Ebene zu mir auch soll. Ja, wobei ich muss sagen, weil ähm, habe ich getestet, zum Beispiel auch bis 2003, ich rede 2003 nicht, 2007, funktioniert wirklich mit ähm, ähm, Games und Linux, äh, ja, Games und Linux, was heißt das? Der Linux, mit der Linux wirklich perfekt. Also ganz gleich wie in Windows, äh, Office 2003, Office 2007 ist wieder eine andere Geschichte. Das ist, da haben sie sich leider zu viel von den, vom Standardweg abgewandt, die Leute von Microsoft, und gibt deswegen jetzt Kompetitivitätsprobleme. Aber eben äh, Microsoft Office, ähm, eine eben nicht komplett aktuelle Version, oder Photoshop, oder äh, Adobe Dreamweaver, Fireworks, was auch immer, lässt sich unter Linux durchaus installieren. Prinzipiell, was in Linux nach wie vor verankert ist, da ist eben eigentlich die, das die grafische Oberfläche mehr oder weniger ein Zusatz ist und eigentlich alles mit Mandelteil gesteuert werden kann. Ähm, sehr viele Linux-User freuen sich zuerst, dass es eben die tolle Benutzeroberfläche geht, wo man überall hinkommt, mit seiner Maus. Ich kenne aber, also die meisten Linux-User, die ich korrekt verwenden, zur Hälfte die Konsole mit der anderen Hälfte mit äh, der Maus, weil prinzipiell, wenn man die Befehle weiß, ist man viel viel schneller, aber es ist für einfach viel bequemer. Meine Meinung, aber eben das ist dann jeder Maus sagen. Ja, ähm, da war jetzt gut die Frage noch mal, ob Kontrollen mit dem Fehler ist.
die Fehler gibt es wirklich viele. Da war es nur mal Hack einwickeln und da hat man mal die wichtigsten Dinge. Also, es gibt okay. sehr viel zu entdecken. Ich weiß nicht, ich muss. Uh, was ich jetzt inzwischen mache, das der Benji installiert, war vielleicht leider nicht die beste Idee, die ich hatte. Ich beende jetzt mal den Prozess und wir werden jetzt einmal eine Installation von diesem Teil vorzeigen, zum Beispiel, weil es eben interessant sein könnte. Okay, also, äh, was 
wir jetzt machen, wir sehen die Paketquelle, also die das Typing zu entfolgt, wenn ich da, weil Type offensichtlich nicht installierbar ist. Und prinzipiell, was wir jetzt machen, wir gehen ins Internet und suchen nach der Paketquelle, das Type genannt ist, dass wir das Type über den Paketmanager installieren können. Das ist nichts anderes, wie wir sagen jetzt unserem Paketmanager, du gibst eine Liste von anderen, also du gibst eine weitere Liste von Programmen, die du installieren kannst und nach der Liste suchen.